இன்னைக்கு விக்னேஸ்வரி கிச்சன்ல கேரட் அல்வா செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் தூள் சர்க்கரை பால் பவுடர் நெய் கேரட் துருவினது பால் பால் வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கிறேன் இப்ப அடுப்பு ஆன் பண்ணிருக்கேன் அடுப்பு வந்து சிம்ல தான் இருக்கு நெய் ஊத்துறேன் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நெய் ஊட்டிருப்பேன் நெய் உருகினோட எல்லா இடத்துக்கு பரவுற மாதிரி பண்ணிட்டு இப்ப கேரட் துருவி வச்சிருக்கேன் இத போட போறேன் இது வந்து டூ பிப்டி எம்எல் கப்ல வந்து ரெண்டு கப் கேரட் துருவி வச்சிருக்கிறேன் அது போடுறேன் அதாவது இந்த ஒரு கப் இந்த மெஷர்மெண்ட்ல வந்து ரெண்டு கப் போட்டிருக்கேன் துருவின கேரட் இத வந்து வதக்கணும் கொஞ்சம் அதோட பச்சை வாசனை போற வர வதக்கணும் இப்ப ஹை பிளேம்ல வச்சுதான் வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் கேரட்டு இப்ப கேரட் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு கொஞ்சம் பச்சை ராஸ் மில் போயிருச்சு இப்ப வந்து பால் ஊத்த போறேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துருக்கிறேன் இப்ப ஒரு கப் பால் ஊத்துறேன் இப்ப பால்ல வந்து கேரட் வந்து நல்லா வேகணும் அடுப்ப வந்து ஹைல தான் வச்சிருக்கிறேன் பால் நல்லா கொதி வந்தவன சிம்ல வச்சிருவேன் இப்ப ஓரளவு கொதி வந்துருச்சு அடுப்ப சிம்ல வைக்கிறேன் ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் அதுக்காக இப்ப கொஞ்சம் அடுப்ப வந்து லைட்டா மீடியம்ல வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கேரட் அல்வா செய்யும் போது வந்து நீங்க இந்த இப்படி பரந்த பாத்திரத்துல வச்சு செஞ்சீங்கன்னா பால் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா வத்தும் இப்ப பால் வந்து நல்லா வத்திருச்சு இப்ப சர்க்கரை போட போறேன் அரை கப் சர்க்கரை இதுல அளந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் போடுறேன் அடிப்பிடிக்காம பாத்துக்கோங்க இப்ப நல்ல சர்க்கரை எல்லாம் கரைஞ்சு இப்படி நல்லா வத்தி ஓரளவு வத்தி வரும்போது பால் பவுடர் போடணும் இந்த பால் பவுடர் வந்து எல்லாம் வந்து சேர்ந்து குடு குடுக்கறதுக்கு உதவியா இருக்கும் பால் பவுடர் வந்து அதிகமாகவும் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அதோட 
கலர் வந்து கேரட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடக்கூடாது இப்ப வந்து நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடலாம் பால் பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் இதுல இப்ப பாருங்க நல்லா சேர்ந்து கொடுத்து வந்துருச்சு இப்ப வந்து நெய்ல வந்து முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து போடணும் இப்ப வானொலி வச்சிருக்கிறேன் இப்ப நெய் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஊத்துறேன் போதும் இதுக்கு ரொம்ப அளவு ரொம்ப நெய் தேவைப்படாது இதுக்கு முந்திரி பருப்ப வந்து முழுசா போடுறதோட இப்படி சின்ன சின்னதா உடச்சு போடுங்க அதாவது ஒவ்வொரு வாய் கேரட் நம்ம சாப்பிடும் போதும் அந்த இதுல முந்திரி பருப்பு வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப நெய் காஞ்சிருச்சு முந்திரி பருப்ப போடுறேன் அதோடையே இந்த திராட்சையும் போடுறேன் பாதாம் பருப்பு கூட போடலாம் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்தாச்சு இத இப்ப கேரட் அல்வால கொட்டிடுறேன் ஒரு கப் பால் எடுத்த அதுக்கப்புறம் அரை கப் சர்க்கரை எடுத்தேன் மூணு டீஸ்பூன் மூன்று டீஸ்பூன் நெய் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் மத மொத வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து கேரட் வதக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் கடைசியில ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து முந்திரி திராட்சை வந்து வறுத்து போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் ஏலத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன்ல இருந்து அரை டீஸ்பூன்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மில்க் பவுடர் வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் பவுடர்னாலும் சரி லோ ஃபேட் மில்க் பவுடர்னாலும் சரி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த மில்க் பவுடர் வந்து போடும் போது நீங்க வந்து அந்த கெட்டி படுறத பார்த்து அப்படி போடுங்க கரெக்ட் இந்த அளவுக்கு கரெக்டா ரெண்டு டீஸ்பூன் இன்னொரு அரை டீஸ்பூன் போட்டா கூட நல்லா இருக்கும் ஆனா நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் கேரட் வந்து துருவும் போது வந்து சின்ன கிரேட்டர்ல துருவிடாதீங்க அதாவது பெரிய ஹோல் இருக்கிற மாதிரி கிரேட்டர்ல துருவுனீங்கன்னா அது வதக்க வதக்க அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சரியா வந்துடும் அப்படியே வேகும் போதே இது வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த கேரட் அல்வாவை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க விக்னேஸ்வரி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனல் போய் பாருங்க தேங்க்யூ